ডিটেল টাটা নিবি তো ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মজুমদার চুয়েল দিনে বাসা করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ অতিথি হিসেবে অনলাইন যুক্ত আছেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ দুজনকে স্বাগত জানাই আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে শ্যামল দত্তকে দিয়ে শুরু করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে যে আহ্বান জানিয়েছেন নেতা কর্মীদেরকে যে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য আওয়ামী লীগ এর আগেও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য বলেছে যে মাঠে আছে শান্তি সমাবেশ করছে কিন্তু নিরাপত্তা বিধান কি করা গেল কারণ মুহুরমুহ আগুন জ্বলছে বিভিন্ন যানবাহনে দেখুন এই চোরাগপ্তা হামলার যে কর্মসূচি এখন চলছে সেটাতে দলীয় নেতা কর্মীর পক্ষে মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো খুব কঠিন কারণ এটি তো আর এমন কোনো কর্মসূচি না যেটা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটছে বা রাজনৈতিক কর্মসূচির যে আদল আমরা দেখি বা বাংলাদেশে বা এই সাবকন্টিনেন্টে গ্রেটার পলিটিক্যাল হিস্ট্রির মধ্যে এটা একটা নতুন জিনিস গাড়িতে আগুন দেয়া পেট্রোল বোমা দিয়ে বা পেট্রোল ঢেলে সেটা এটা খুবই কঠিন দলীয় নেতা কর্মীর পক্ষে এটাকে সামলানো তবে এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিন্তু একটা ভূমিকা আছে কারণ আমি আপনাকে বলে যে প্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটেছে তাতে ঢাকা শহরের যে সমস্ত রাস্তাঘাট বা প্রধান প্রধান সড়কগুলো সবই তো সিসিটিভির অধীনে ফলে সেখানে যদি কারা এই আগুনগুলো লাগাচ্ছে বা সেই জিনিসটা চিহ্নিত করা যেত তাহলে হয়তো কিছুটা এটা থামানো যেত রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করবে সেটা খুবই স্বাভাবিক সেটা নিয়ে কারো কোনো মন্তব্য নেই কিন্তু কতগুলো বাসে আগুন দিয়ে যদি একটা কর্মসূচির প্রধান কাজ হয় যে কর্মসূচির কাজেই হচ্ছে প্রতি দিন পাঁচ সাতটা করে দশটা করে গাড়িতে আগুন লাগান আর কোনো কর্মসূচি নেই কোনো মিছিল নেই মিটিং নেই দলীয় নেতা কর্মী অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন বিএনপির সিনিয়র অনেক নেতা বাকি যারা আছেন তারাও প্রকাশ্যে আসছেন না কিন্তু একমাত্র যদি হয় এরকম যে আমি কিছু গাড়িতে সন্ধ্যার সময় বা গোপনে কিছু আগুন লাগাবো এটি তো হতে পারে না এবং এটি এই ধরনের কর্মসূচি আসলে দশ বছর আগে তেরো বছর আগে বা পনেরো বছর আগে আমরা দেখেছি তেরো চোদ্দ পনেরো সে সময়টাতে কিন্তু এতদিনেও কেন আমরা নতুন কিছু করতে পারবো না বিএনপি কিন্তু গত খেয়াল করবেন বেশ ভালো ভালো বা বড় জনসমাবেশ করে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছিল আঠাশে অক্টোবরের আগ পর্যন্ত কিন্তু আবার এই ট্রেডিশনাল জায়গায় ফিরে গেছে এবং এটি এন্ড অফ দ্য ডে মানে আপনি যদি সত্যিকারে বলতে পারেন এখান থেকে কি আদায় করে নেবে বিএনপি মানে কি ধরনের গেইনটা করবে সেটা সেটা আমার ধারণা যে এটা নিয়ে বিএনপি নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই ভাববেন যে তারা এন্ড অফ দ্য ডে আসলে এখান থেকে কি অর্জন করতে পারবে ধরুন এজন চলতে থাকলে এরকম আমরা একসময় দেখেছি এরকম দীর্ঘদিন চলার পরে মানুষের মধ্যে আসলে গাড়ি ঘোড়া বাড়ছে রাস্তায় অবরত হচ্ছে না কার্যত সে অর্থ দূরপাল্লার কিছু বাস বাদ দিলে আর তেমন ট্রেন চলছে প্লেন চলছে গাড়ি চলছে ঢাকা শহরে সব অফিস আদালত চলছে সেখানটাই আমার আমি আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে তারা নিশ্চয়ই ভাবছেন বিএনপিতে তো অনেক সিনিয়র নেতারা আছেন যারা এই কর্মসূচিগুলো নিয়ে ভাববেন যে আলটিমেটলি এখান থেকে আমরা কি গেইন করতে পারবো যেমন ধরুন আস্তে আস্তে এর মধ্যে নির্বাচনের তফসিলের সময় ঘনিয়ে এসছে আজকে যে নির্বাচন কমিশন ব্রিফিং করেছে তাতে বলেছে যে আর দু এক দিনের মধ্যেই তফসিল বুঝতে হয়ে যাবে সেটা একটা বিষয় আর একটি বিষয় আবার এর মধ্যেও আবার আপনি হয়তো আনবেন আলোচনার বিষয় আমি সেটি তারপরেও একটু উল্লেখ করেই শেষ করি যে মার্কিন একটি ইনিশিয়েটিভ এখনও আছে যে শর্তহীন একটি সংলাপ করা ওই জায়গাটা ওই জায়গাটা আলোচনায় আসবো যেহেতু আপনি তুলেই ফেলেছেন তারপরও একটু থামিয়ে একটা আলোচনায় আসতে চাই ডক্টর মামুন আহমেদের কাছ থেকে একটু জানি কারণ হচ্ছে এই যে বিএনপির কর্মসূচিগুলো যেটা কাদের গাড়ি পড়ানো হচ্ছে শুধু গুপ্ত হামলা করে গাড়ি পড়িয়ে আন্দোলন কতটুকু সফলতার দিকে নেওয়া যাবে যেটা আসলে শ্যামল দত্ত বললেন যে নেতাকর্মী নেতা বিশেষ করে ধরা পড়েছে কজন অনেক নেতা তো অসংখ্য নেতা সহ সম্পাদক থেকে শুরু করে সম্পাদক থেকে শুরু করে অসংখ্য নেতা তারা কোথায় একটা মিছিল না হলে এভাবে কি আন্দোলন জমে বা দাবি আদায় করা যায় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এখানে দুটো জিনিস দুটো জিনিস তারপর সেপারেট একটা হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মসূচি যেটা নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি হরতাল অবরোধ নিশ্চিতভাবে নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি যৌক্তিক কারণেই 
এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে ন্যায্যতই বিএনপির পক্ষ থেকে এই রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে এবং জনগণকে আহ্বান করা হয়েছে এই কর্মসূচি পালন করার জন্য আর দ্বিতীয় আরেকটা অংশ হচ্ছে সে হচ্ছে সহিংসতা আপনার সহিংসতা যখন হয় রাজনৈতিক কর্মসূচি কেন্দ্রিক সহিংসতা যখন বাংলাদেশে হয় তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে পুলিশের পক্ষ থেকে একটা ভার্সন হাজির করা হয় একটা তাদের বিবৃতির মাধ্যমে আগেকার দিনে তো প্রেস নোট করা হতো এখন মিডিয়ার সামনে বক্তব্য প্রদান করা হয় তারপর প্রেস কনফারেন্স করা হয় এভাবে একটা বক্তব্য হাজির করা হয় এবং ঠিক সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করি যে একই প্রায় একই ধরনের বক্তব্য অভিন্ন ভাষায় সরকার সমর্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারি ব্যক্তিবর্গ বারবার সেটি উচ্চারণ করতে থাকেন ঘটনার আকস্মিকতায় অথবা তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া হয় তখন মানুষের মধ্যে একটা মনোভাব তৈরি হয় যে এটা হয়তো সম্পর্কিত হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে কিন্তু কদিন পর যখন চূড়ান্তভাবে যখন প্রকৃত সত্যটা মানুষের সামনে যখন চলে আসে তখন দেখা যায় যে সরকারি যে ভার্সন বা পুলিশের যে ভার্সনটা সেটা আসলে সর্বক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত নয় এবং সেটা দেশে এবং বিদেশে দেশে যেমন আন্তর্জাতিকভাবে এবং জাতীয়ভাবে কোনোভাবে সেটা তখন গ্রহণযোগ্য হয় না তার সর্বশেষ প্রমাণ হচ্ছে আঠাশ তারিখে যে সহিংসতাটা হয়েছে সেই সহিংসতা আসলে প্রকৃত অর্থে কারা করেছে কিভাবে করেছে পুলিশের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে যে ভার্সনটা হাজির করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে সেই ভার্সনটা বাস্তবসম্মত নয় আমাদের একটা দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য হচ্ছে কি জানেন রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা যখন থাকে তখন এই ধরনের যখন সহিংস কার্যক্রম যখন ঘটে এগুলোর যে একটা সুষ্ঠ তদন্তের মধ্য দিয়ে তারা এই কাজগুলো করেছে তাদেরকে তদন্তের মাধ্যমে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা এবং তাদেরকে এই আইনের আওতায় আনার মতো বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ মাধ্যম গুলো রিপোর্ট করেছে মিডিয়াও রিপোর্ট করেছে মানে পুলিশও বলেছে ইনি তো ছাত্রদল নেতা যুবদল নেতা দুঃখিত মানে রামপুরা এলাকায় এবং মানে এইসব এলাকায় যে আগুন দিল এই ব্যক্তিটি তো পরিচিত এবং ভিডিওতে আমরা দেখেছি এটিকে আপনি বলবেন বিশ্বাসযোগ্য নয় আমি একটি ঘটনা বলবো অন্যগুলো বাদ দিলাম এটা বলেন তো একটু আমি আপনাকে বলছি আপনি কোন ভিডিওটার কথা বলছেন অথবা সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন অংশের কথা কিন্তু বলছেন সে অবশ্যই আমার জানা নাই আমি বলি আপনাকে আমার কথা বালিবাগ মোড় থেকে রামপুরা পর্যন্ত যিনি আগুন দিয়েছিলেন আমার সেই ভিডিওটা সম্পর্কে বা তার সম্পর্কে আমার অ্যাটলিস্ট আমার জানা নাই না আপনি দেখেছেন বা আপনার সংশ্লিষ্ট যারা ছিল তারা দেখেছেন তারা কিভাবে সেটা আলোচনা করবে সেটা তাদের বিষয় আপনি আমাকে একটা কথা বলেন তো যে অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট তিনি মারা গেছেন দুই সালে করোনার সময় পুলিশের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে যে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে যে উনি আটাশে অক্টোবর পুলিশের উপর ককটেল নিক্ষেপ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আমি একজন নাগরিক হিসেবে আমি এই জিনিসটা জানতে চাই যে একজন মৃত ব্যক্তি আসলে কি করে ককটেল নিক্ষেপ করলো পুলিশের এবং এটা আমি কার কাছে প্রশ্নটা করব কে আমাকে সেই জিনিসটা জানাবে রাইট রাষ্ট্রের তো একটা সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে যে সুয়ো মোটো এটা করতে পারে যে কিভাবে এটা করবে এটা যে আজকে হচ্ছে তা কিন্তু নয় অনেক দিন থেকে বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে যে আপনারা আপনারা যাকে বলছেন যে যে ধরনের মামলা হচ্ছে যে মামলার কোনো ভিত্তি নাই ঘটনা ঘটে নাই এরকম অনেক কিছুই হয়েছে আর সেখানে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে সেখানে আপনার বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষকে দোষারোপ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এটা তো খুব স্বাভাবিক বিষয় জি নিশ্চিত করা দায়িত্ব যাদের আনফরচুনেটলি তাদের প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর যখন রাখতে পারছে না সরকারি श्यामलदत्त
समय তারা তো ছাত্র দলের কর্মী যুব দলের কর্মী এমনকি আঠাশ তারিখের কি ন্যারেটিভ উনি পেয়েছেন আমি ঠিক জানি না আঠাশ তারিখে আমাদের প্রায় বত্রিশ জন সাংবাদিক আহত হয়েছে প্রত্যেকেই দাবি করেছে তারা যারা অবরোধকারী তাদের হাতে আহত হয়েছে এখন আমি যাই না এটা ওনার আমি ওনার বক্তব্যের কোনো ইয়ে করতে চাই না কারণ এই ধরনের বিতর্ক আমার পছন্দ না হ্যাঁ যার যার বক্তব্য সে রাখতেই কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি আপনি একটা উদাহরণ দিন নাইনটিন টোয়েন্টি টু তে চোরি চোরা মুভমেন্ট নামে একটা মুভমেন্ট যেটা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং সেখানে বিহারের একটি থানায় যখন তার অসহযোগ একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সেটি সহিংস হয়ে উঠল এবং থানায় ঢুকে বাইশ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে পিছিয়ে মেরে ফেললো মহাত্মা গান্ধী পরের দিনেই তার আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন একদম তিনি মনে করেন এটা তার দায় কর্মসূচিটা তার এবং সেই সময় যদি আগুন লাগে তার দায়টাও তার নিতে হবে আমাদের এখানে এই রাজনীতি এখন আর নাই আর বিএনপির কাছ থেকে সেই রাজনীতি আশাও করবো না আমরা কারণ আমরা তো তেরো চোদ্দ পনেরো সাল দেখেছি নির্বাচনের দিনেই পাঁচশো চৌষট্টিটা স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উনিশ জন পুলিশ নির্বাচনী কর্মকর্তা মারা গেছেন তারপরে এখন ধরেন বিএনপি তো বেশ ভালো কর্মসূচি করে এসেছিল আপনি যদি আঠাশ তারিখের আগ পর্যন্ত ধরেন যে তার আগে আওয়ামী লীগ বিএনপি পাশাপাশি সমাবেশ করছে কোনো সমস্যা হয়নি এমনকি আমি প্রেস ক্লাবের সামনে দেখতাম এদিকে আওয়ামী লীগের মিছিল আসছে এদিকে বিএনপির মিছিল যাচ্ছে কেউ কাউকে ইয়ে করেনি ঢিললেও একটা মারেনি বেশ বিএনপির আন্দোলনটা বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল কিন্তু আঠাশ তারিখে কি কারণে হলো বা যে কারণে সূত্রপাত হলো সেই জায়গায় আমি ছিলাম চিফ জাস্টিসের বাসার সামনে কারণ আমার বাসার কাছাকাছি আমি নিজেও ওই এলাকায় প্রেস ক্লাবে আসার পথে ওখানে আটকা পড়েছি আমি প্রাথমিকভাবে দেখেছি যে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে পুলিশ এবং বিএনপি কর্মীরা যদিও বিএনপি কর্মীদের কথা ছিল তারা নাইট অ্যাঙ্গেল থেকে নয়া পল্টন পর্যন্ত এলাকাটিতে সমাবেশ করবেন কিন্তু তারা আস্তে আস্তে এইটুকু পর্যন্ত চলে এসছে এখন পলিটিক্যাল অ্যানালাস্ট ভালো বলতে পারবেন যে এই যে বিএনপি কর্মীদের দিনভর সংঘর্ষটা হলো বিকল পর্যন্ত এবং যাতে একজন পুলিশকে পিটিয়ে মারা হলো আমরা চিফ জাস্টিসের বাসায় হামলা দেখলাম তারপরে আপনার যেখানে জাজেস কমপ্লেক্সে হামলা একটা আইনজীবী ভবন যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সদের তাদের দরজা ভেঙে ভিতরে গাড়ি পার করা দুইটা পিক আপ একটা মাইক্রোবাস ভেঙে ইয়ে করে আগুন দেওয়া হলো আগুন দেওয়া এখন যেটা কেউ যদি দাবি করতে পারে যে নিরপেক্ষ একটা তদন্ত হওয়া দরকার বাংলাদেশে তো নিরপেক্ষ তদন্ত একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আমরা দেখেছি সেই তদন্তের রেজাল্ট কি কি তারপরও চাই কেউ চাইলে এটা তদন্ত হতেই পারে আমার তদন্ত হওয়া উচিত তারা এই কাজগুলো করেছে কারণ বাংলাদেশের তিপ্পান্ন বছরের পলিটিক্যাল হিস্ট্রিতে বলে চিফ জাস্টিসের পাস বাড়ির বাসার পাস দিয়ে অন্তত কয়েক হাজার মিছিল গেছে পল্টনে কখনো দিনে একটা ইটও মারেনি কেউ কিন্তু আমরা টেলিভিশনের ফুটেজ এখন তো একটা দুনিয়াটা এখন এমন হয়ে গেছে এখন আপনি কিছু গোপন রাখতে পারবেন না প্রত্যেকের হাতে মোবাইল প্রত্যেকের হাতে মোবাইলে ক্যামেরা ইউ ক্যানট হাইড এনিথিং আপনার পক্ষে কোনো কিছু হাইড করা সম্ভব না আমরা এই যে ভিডিও ফুটেজগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে পুলিশের বা প্রেসের আপনার জ্যাকেট পরে ছাত্র দলের কর্মীরা আগুন লাগাচ্ছে এই দিকে এই দৃশ্য তো দেখা গেছে এবং তার পরিচয় জানা গেছে তার পথ জানা গেছে কোন পদে আমি আমি একটু 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 সম্বন্ধ তো একটু বিরতি নিতে হবে বিরতির পরে আপনি যেটা প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই ডোনাল্ডুল চিঠি আজকে চিঠি পাঠিয়েছে শর্তহীন আলোচনার কথা বলা হয়েছে সেটি আপনিও উল্লেখ করলেন আসলে শর্তহীন আলোচনায় এই রাজনৈতিক দলগুলো যাবে কিনা আলোচনা আসবে একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক নিটল টাটার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্প্রসারণের একটা বিরতি সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবার স্বাগত নিটল টাটার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্প্রসারণের সঙ্গে আছেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ দুজনকে আবার স্বাগত ডক্টর মামুন আহমেদ যেটি বলছিলাম যে ডোনাল্ড লোর আবেদন পাশাপাশি আমেরিকা কিন্তু অনেক দিন ধরেই বলছে একটা সংলাপ করার জন্য তো শর্তহীন সংলাপ আওয়ামী লীগও বলছে শর্তহীন হলে সংলাপে বসতে তারা রাজি কিন্তু তাতে বিএনপি কি মানে কোনো রাজি হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমি আজকে খুব সম্ভবত বিকালবেলায় ইউএস অ্যাম্বাসেডর তিনি খুব সম্ভবত দেখা করেছেন 
জাতীয় পার্টির যিনি প্রধান ওনার সাথে দেখা করেছেন দেখা করে একটা চিঠি হস্তান্তর করেছেন বলে আমরা পত্রিকায় মিডিয়াতে জেনেছি সেই চিঠিতে তিনটা প্রধান কন্টেন্ট আছে বলে জাতীয় পার্টির একজন নেতা মিডিয়াকে বলছিলেন সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তাদের আগে থেকে যে বক্তব্যটা তারা প্রদান করে আসছিল যে একটা সুস্থ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা সেই বিষয়টা ওনারা আরেকবার উল্লেখ করেছেন আরেকটা হচ্ছে এই ধরনের একটা নির্বাচন যাতে করে হতে পারে সেজন্য প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির মধ্যে একটা সংলাপের ওনারা বলছেন যে এই সংলাপ হওয়া প্রয়োজন এবং সেই সংলাপটা শর্তহীন এবং আরেকটা বোঝার তৃতীয় আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে সংলাপের একটা পরিবেশের প্রয়োজন হয় কিন্তু এই মুহূর্তে যে রাজনৈতিক পরিবেশ সেটা যেমন যেমন নির্বাচনের জন্য অনুকূল নয় একই সাথে আমি মনে করি না যে সেটা সংলাপের জন্য একটা অনুকূল একটা পরিবেশ তৈরি করাটা হচ্ছে সংলাপের মানে হয় পূর্ব শর্ত যদি আপনি বলেন পূর্ব শর্তটা হবে সংলাপের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা কারণ হচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রায় প্রথম সারি প্রায় সব নেতাই যখন জেলে আছে অথবা সরকারের দমন প্রেরণের কারণে যারা এখন সার্ভিসে আসছেন না রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে এই অবস্থায় এরকম সংলাপের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে কিভাবে হবে সেটা আসলে আমি মনে করব আমি বুঝে উঠতে পারছি না আরেকটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন শর্তহীন অথবা শর্ত শর্ত যুক্ত হবে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি আসলে বিএনপির পক্ষে যৌক্তিকভাবে এবং নেজ্যতার সাথে যে দাবিটা সবসময় করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তাই তো হ্যাঁ সে একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য সরকারের এবং সরকার যদি মনে করে যে ইয়েস আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমরা সংলাপে বসতে চাই রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপে বসার মতো পরিবেশ তৈরি করবে এবং তারপর রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যখন প্রস্তাব দিবে তখন নিশ্চয়ই বিএনপি বা অপর অপর রাজনৈতিক দলগুলো যাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবে তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াটা সেই মুহূর্তে ব্যক্ত করা হবে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে সংলাপের জন্য যেহেতু অনুকূল কোনো পরিবেশ নাই সেভাবে শর্তহীন অথবা শক্ত শর্তযুক্ত আছে বলে মনে হয় না সংলাপের স্টেজটা আমরা পেরিয়ে চলে এসছি কারণ বিএনপি যে আন্দোলনটি করছে তার দাবিটা কি প্রথম দাবিটা হচ্ছে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে তত্ত্বাবধান দিতে হবে ফলে এইটা তো একটা দাবি আছে সেখানে একটা শর্ত আছে ফলে বিএনপির দাবি আর ডোনাল্ডোর আকাঙ্ক্ষা দুটোর মধ্যে তো মিলবে না ডোনাল্ডো বলছে শর্তহীন সংলাপ আর বিএনপির তো একটা ডিমান্ড দিয়ে তারা অলরেডি মাঠে একটা আন্দোলন করছে সে আন্দোলনটা হচ্ছে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে তারপরে তার আগে কোনো আলোচনা হবে না তাহলে এখানে একটা শর্ত আছে আর ডোনাল্ডো বলছে শর্ত মুক্ত একটা সংলাপ যেটা এর আগেও ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন যে শর্তহীন হলে সংলাপ হতে পারে আর এই মুহূর্তে যেহেতু একটা একটা অন্য পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে আন্দোলনের কর্মসূচি চলছে একদিকে সরকারও তার মতো করে তার নিজের যে এজেন্ডা সেটা এগিয়ে যাচ্ছে ফলে এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না কি আমি জানি না দিস ইজ এ ভেরি আনটাইমলি লেটার ফ্রম দ্য আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি আমি কোনো দিন কোনো ডিপ্লোমেটকে দেখিনি যে কোন স্টেজে কোন কোন চিঠি দিতে হয় এখন এই স্টেজে এটা ডোনাল্ডোর চিঠি আমরা গত তিন দিন আগে দেখলাম টু প্লাস টু মিটিং যেটা নয়াদিল্লিতে হয়ে গেল সেখানেও আমেরিকানদের মনোভাব নিশ্চয়ই জানা গেছে ওনারাও তো জানেন যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে একটা অবরোধ চলছে ওনারাও জানেন যে বাংলাদেশের বিএনপির প্রথম সারি সকল নেতায় জেলে তাহলে আবার এখন আবার বলছেন যে তিন দলকে শর্তহীন সংলাপে বসার জন্য তা আবার স্টার্ট করেছেন জাতীয় পার্টি দিয়ে এই এই দাবিটা তো প্রথম দিতে হবে বা এই নেগোসিয়েশনটা আমরা যদি দেখি তাহলে প্রথম করতে হবে সরকারের সাথে সরকারি দলের সাথে তো জাতীয় পার্টি অলরেডি তারা বলেছে নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে তো তাদের সাথে এই সংলাপের তো প্রয়োজনই নেই দে হ্যাভ অলরেডি সেট দ্যাট তারা অলরেডি নির্বাচনে পুরা রংপুর এলাকা জিএম কাদারের পোস্টারে ছেয়ে গেছে নির্বাচনী পোস্টারে সো যে দলটির সাথে প্রথম আলোচনাটা করতে গেছে যে দলটি অলরেডি নির্বাচনের ট্রেনে উঠে গেছে শর্ত হোক বা শর্ত না থাকুক 
सरकार आगे शर्तन संलाम जेले श्यामल दत्त अध्यापक डर मामून अहमेद अध्यापक मामून अहमेद अवरोधे प्रसंगे आज बार बार एक दिन छुट्टी माजखने दो दिन छुट्टी दिए अवरोध डाका हम अवरोध नेतामी पुलिस सत्य हिसाब से सत्य हिसाब से एक तीन जरा बोधी दल पक्ष जनगण के आहवान कर कर्मसूची पालन कर शांतिपूर्ण भाव सूतरा जनगण के पक्ष नेता कर्मी पक्ष शांतिपूर्ण भाव जेटुक पालन करा सम्भव से लक्ष्य कर हरतल दिन शुरू कर राजनैतिक वास्तवत वास्तवत भाव मन कर एग्री कर गाड़ी घोड़ा परिमान स्वाभाविक चाहते अनेक कम ए विषय को सन्देह ना तर मान हम राजनैतिक दलगुल जनगण डाके साड़ा दिए तरह डाके साड़ा दिए शांतिपूर्ण भाव राजनैतिक कर्मसूची पालन करते गए जतायात करा जार फले आपनर गाड़ी गो चलना और जार फले हरतल हरतल अवरोध सफलतार दिखे जा भारसानी अजौक् भारसान से मन करबा शांतिपूर्ण राजनीतिक सहिंसता दो भिन्न जिन सहिंसता के आलदा भाव विवेचना शांतिपूर्ण राजनीतिक कर्मसूची के भिन्न भाव शांतिपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र मानुष दूरपाल्ला जान बहने चढ़ा सारा दिए
আপনার শব্দটা শুনতে পাচ্ছি না আনমিউট করতে হবে মানুষ দুর্বলার গাড়িগুলো ছাড়ছে না এখন এটা মামুন আহমেদ বলেছেন যদি এটা বিএনপি মনে করে না যদি এখানে কিছু যদি কিন্তু তবে আছে আর কি হ্যাঁ গাড়ি দুর্বলার গাড়ি ছাড়ছে না এটা ঠিক কথা যাত্রী কম এটা ঠিক কথা মানুষ ভয় আর আগের রাতে যদি দশটা গাড়িতে আগুন দেওয়া হয় কদিন সকালে খেয়ে ঝুঁকি নেবে রাস্তার মাঝখানে গাড়িতে আগুন জ্বলছে এ পর্যন্ত গত কয়েকদিনের কর্মসূচিতে প্রায় একশো তেইশটা গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে তাহলে আপনি কিসের ঝুঁকি নেবেন বলেন আপনি যাও সেটা যার যার মনে নেওয়া মনে করার উপর তো কারো ইয়ে নেই নিয়ন্ত্রণ নেই এখন বিএনপি যদি মনে করে থাকে যে এটা তাদের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন সেটা তারা মনে করতেই পারে সেটা বড় কথা না বড় কথাটা হচ্ছে যে এই এই ধরনের কর্মসূচি আমার মনে হয় কি যে এখন মানুষের যে সমর্থনটা বিএনপির প্রতি আছে আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম যে আঠাশে অক্টোবরের আগ পর্যন্ত বিএনপির যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সেটার প্রতি মানুষের সমর্থন বেশি নাকি আঠাশে অক্টোবরের পরে যে জ্বালা অপরায়ের কর্মসূচি সেটার প্রতি সমর্থন বেশি এটা হয়তো বিএনপি যারা ভাবেন বিএনপি যারা নেতৃবৃন্দ বা বিএনপি পন্থী যারা আছেন যারা চিন্তা ভাবনাগুলো করেন তারা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন যে এর মধ্যে দিয়ে বিএনপি তো আগের বার একটা লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি আর শেষই করে নেই এটার আর কোনো আনুষ্ঠানিক সমাপ্তিও হয়নি ওটা অটোমেটিক্যালি ডিজলভ হয়ে গেছে মানে মানুষের মধ্যে এটার কোনো প্রতীকে নেই যেমন ধরুন কালকে আগামীকাল কোনো কর্মসূচি নেই আপনি দেখবেন তো কালকে লোকে লোকারণ্য অথবা অলরেডি আজকে যেটি আপনি একটু আগে বলছিলেন অবরোধ তো চলছে তাহলে ট্রাফিক জ্যাম কেন ঢাকা সব যে পরিমাণ গাড়ি আর এই কর্মসূচিগুলো দিয়ে আসলে আমি যাই না আমি তো একটু আগে বলেছিলাম বিএনপিকেই মূল্যায়ন করতে হবে তারা কি অ্যাচিভ করতে চান এখান থেকে বরং অন্য কিছু করতে পারলে বা অন্য কিছু অবরোধ বা বড় ধরনের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমার মনে পড়ছে নাইনটি সিক্সে যখন জনতার মঞ্চ আন্দোলন চলছে হ্যাঁ তখন আমরা সাংবাদিক হিসেবে মাঠে কভার করি দেখলাম প্রেস ক্লাবের সামনে রাত্রেবেলা পুলিশ ভেঙে দিল মঞ্চ সকালবেলা দলীয় কর্মীরা আবার সংগঠিত হয়ে ওখানে মঞ্চ করেছে পুলিশের বাধা আহ ইয়ে করে তারা উড়িয়ে দিয়ে করে প্রতিদিন ভেঙে দিত প্রতিদিন আবার কর্মীরা জড়ো হতো মানে এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস তো এরকমই আমরা দেখেছি টানা আন্দোলন চলেছে বিভিন্ন সময়ে ছিয়ানব্বই দেখেছি তার আগে আসতে হবে আন্দোলনের মধ্যে না হলে আসলে হ্যাঁ মানুষকে আন্দোলন কোনোভাবেই সফল হবে না দুজনকে অনেক ধন্যবাদ শ্যামল দত্ত এবং মামুন আহমেদ আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল নিটল টাটা টিভিতে আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে বিবিসির সঙ্গে থাকবেন